দর্শক ঈদের শুভেচ্ছা চট্টগ্রাম 24 এর ঈদের বিশেষ আয়োজনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি কামাল পারভেজ দর্শক আমরা এই বিশেষ আয়োজনে একজন বিশেষ অতিথির সঙ্গে আমরা কথা বলবো তিনি শারিয়ার জাহান রাহাত তিনি কেএসআরএম গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তার কাছে আমরা শুনব একটি অনালোকিত বিষয় বিশেষ করে বাংলাদেশ যে জাহাজ ব্যবসায় এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেই ব্যবসায় কেএসআরএম গ্রুপ এই মুহূর্তে তারা শীর্ষে সেই বিষয় নিয়ে তাদের যাত্রার গল্প নিয়ে আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো শারিয়া জাহান রাহাত আপনাকে স্বাগত আমাদের এই বিশেষ আয়োজনে ধন্যবাদ ভাই আমরা একটু শুরুতে একটু যেতে চাই যে আপনারা আমরা যতটুকু জানি যে আপনারা নির্মাণ উপকরণ বা নির্মাণ সামগ্রী বা স্টিল এই ক্ষেত্রে আপনাদের গ্রুপটার যাত্রা শুরু হয়েছিল কিন্তু আপনাদের আমরা যেটা অনালোকিত আমরা জানি সেটা হচ্ছে যে আপনারা জাহাজ শিপিং সেক্টরে আপনাদের একটা বড় কন্ট্রিবিউশন আমরা দেখি এবং দিনে দিনে সেটা বেড়েছে সেই যাত্রাটা একটু আমরা শুনতে চাই আপনার কাছে যাত্রার কথা বলতে হলে আসলে আমার বাবার গল্পটা বলতে হয় আমার বাবা মোহাম্মদ শাহজাহান উনি খুব অল্প বয়সে তার বাবা হারান আমার দাদা মারা গেছেন যখন আমার বাবার তেইশ বছর বয়স তো ছোট্ট বয়সে পুরো পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয় তো আমার দাদা কিছু সামান্য ফান রেখে যায় এবং একটা সীতাকুণ্ড একটা জায়গা কিনে রাখে আপনার শিপ ব্রেকিং বেল্টটাতে কিন্তু শিপ ব্রেকিং শুরু করেনি তখন তো আমার বাবা খুব চেষ্টা করে তার একটা শখ জাগে যে মানে ওই সময়টাতে শিপ ব্রেকিং আসলে খুব পাইনিয়ারিং একটা বিজনেস তো এটাতে যাওয়া যায় কি না তো চেষ্টা করে একটা ফাইন্যান্স খুব কষ্ট করে জোগাড় করে জোগাড় করে ছোট ক্ষুদ্র পরিসরে একটা ছোট্ট জাহাজ দিয়ে শুরু করে তো অনেক চড়াই উচ্চরাই পার করে এক পর্যায়ে একটা সাফল্যের মুখ দেখে তিনি তো ওই সাফল্যের পর থেকে মূলত উনি আসলে একটা সিরিয়াল অন্টারপ্রনিয়র হিসাবে মানে নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং এর পরবর্তীতে স্টিল রি রোলিং মিল খোলেন সেটা তো আল্লাহর মতো বেশ সাকসেসফুল হয়েছে তারপর একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার একটা সিমেন্ট কোম্পানি খোলেন যেহেতু কনস্ট্রাকশান ম্যাটেরিয়ালে নেমেছে এবং পর্যায়ক্রমে এই সিমেন্ট ফ্যাক্টরির কাজ করতে গিয়ে উনি শিপিং ব্যবসায় আসলে জড়িত হন যে সিমেন্ট ক্লিঙ্কার ক্যারি করার জন্য জাহাজ প্রয়োজন পড়ে তো উনি ওই ব্যবসায় যখন নামেন ওই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উনি আসলে একটার পর একটা জাহাজ কিনে আজকের এই শিপিং সেট আপটা এস্টাবলিশ করেছেন আপনাদের সেই যাত্রার ধরেন তখনকার যে বিনিয়োগ বা সেই বিনিয়োগ থেকে এখনকার বিনিয়োগ মানে এই যে দীর্ঘ যাত্রায় আপনাদের অবস্থানটা জানতে চাই একটু তখনকার তো আসলে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা ছিল আমি যখন দুই হাজার এগারোতে জয়েন করি আমি তখন আমরা তখন স্টিল বিক্রি করতাম দুশো টন তিনশো টন একদিনে আজকে আমরা বিক্রি করি তিন হাজার চার হাজার টন ঘরে দশ গুণ বেশি জাহাজ ছিল তখন দুটো তিনটা আজকে তেইশটা জাহাজ ইকোনমিক সাইজ প্রচণ্ড বাড়ছে আমাদের টার্ন ওভার ছিল ম্যাক্সিমাম হাজার দুই হাজার কোটি টাকা আজকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাত হাজার কোটি টাকার ব্যবসা এবং দিন দিন ক্রমাগত বাড়ছে শিপিং সেক্টরটা নিয়ে আরও একটু বিস্তারিত জানতে চাই যে আপনারা কীভাবে কন্ট্রিবিউট করছেন আপনারা কীভাবে ধীরে ধীরে এই জায়গায় এসে দাঁড়ালেন আগে একটা সময় ছিল যখন গ্রিকরা শিপ পুরো ইন্ডাস্ট্রিটাই কন্ট্রোল করত এবং এই জাহাজ মালিকানাধি মালিকানার বিষয়টাই ছিল পুরো গ্রিকদের আন্ডারে দু সালের পর থেকে দেখা গেছে যে আপনার মোটামুটি একটা সহনীয় পর্যায়ে আসা শুরু করেছে জাহাজের দাম আজকে আমরা যেসব জাহাজগুলো কিনছি পনেরো মিলিয়ন বিশ মিলিয়ন ডলার এগুলো আগে চিন্তাও করা যেত না একশো বিশ একশো তিরিশ মিলিয়ন ডলারের জাহাজ ছিল তো গ্লোবালি যখন একটা সাপ্লাই বেড়েছে আপনার জাহাজের সাপ্লাই বেড়েছে একটা সহনীয় পর্যায়ে এসেছে আমরা দেখলাম যে আমরা এখন বিনিয়োগ করতে পারি দশ পনেরো মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত রিস্ক নিয়ে দেখা যায় তো সেই ইয়ে থেকে আর আমার বাবার একটা স্বপ্ন ছিল যে মানে যখন উনি শিপ ব্রেকিং ব্যবসা করতেন তো ওই সময়টাতে একটা স্বপ্ন দেখতেন যে আমি একদিন জাহাজের মালিক হব তো ওই স্পৃহাটা সবসময় ছিল দু হাজার তিন সালে এসে যখন দেখলো যে একটা মোটামুটি আমাদের স্টিলও সাকসেসফুল হয়েছে জাহাজ সিমেন্টও সাকসেসফুল হয়েছে আমরা একটা নতুন অ্যাভিনিউতে আসলে উনি সাহস করে নামলেন একটা জাহাজ কিনলেন তো কিনে আপনার মোটামুটি বেশ ভালো একটা ইনকাম আমরা দেখতে পেলাম প্রথম কয়েক বছর একটু রাফ ছিল কারণ তা খুব একটা ইনকাম আসতো না জাহাজের ব্যবসাটা শিখতে হচ্ছে একদম শূন্য থেকে অন্যান্য দশটা ব্যবসার মতো কিন্তু শিপিংয়ের ব্যবসাটা না এটা কমপ্লিক কমপ্লিকেশনসগুলো আর একটু ভিন্ন কারণ গ্লোবাল স্কেলে আপনাকে ব্যবসা করতে হচ্ছে আমাদের ওই এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল না আইন কানুন সব গ্লোবাল লেভেলে আপনার অপারেট করতে হচ্ছে এটার একটা প্রবলেম ছিল তো আপনার আবার দু হাজার ছয় সাতের দিকে আপনার মনে আছে কিনা যায় না জাহানমণি নামে একটা জাহাজ আমাদের সোমালি পাইরেটরা চুরি করে নিয়ে গেছে হ্যাঁ তিন মাস লেগেছে আমাদের ওই জাহাজটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে আমাদের ছাব্বিশ জন বাঙালি নাবিক ছিল ওই জাহাজে 
এটা তো একটা স্ট্রেসফুল একটা ব্যাপার আসলে এই ছোট ছোট গল্পগুলোর মধ্যে অনেক বড় বড় স্ট্রাগল অনেক সংগ্রাম আসলে মিশে আছে আপনারা একটা দুইটা জাহাজ থেকে এখন প্রায় তেইশটা জাহাজে আপনারা দাঁড়িয়েছেন এক্ষেত্রে যে মানে এই সেক্টরটাতে আসলে সম্ভাবনার জায়গাগুলো শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে শুধু শিপিং সেক্টরে আমাদের যে বার্ষিক খরচ দশ বিলিয়ন ডলার আমাদের বাংলাদেশে আমরা যদি এই দশ বিলিয়ন ডলারের কিছু অংশ আমরা যদি রিজার্ভ সেভ করতে পারি দ্যাটস আ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি আমরা যদি এই সেক্টরটাকে এনকারেজ করি আমি এখনও যখন ফরেন ইনকাম আনি আমার এটার উপর একটা ট্যাক্সেশন আছে আমি এটার উপর একটা প্রচুর ট্যাক্স দিতে হয় আমাকে আমি যে পরিমাণে ডলার আর্ন করি ওটা কিন্তু একটা এইট টু নাইন মিলিয়ন ডলার এক্সপোর্টের সমপরিমাণ গার্মেন্টস এক্সপোর্টের সমপরিমাণ কিন্তু আমি কোনো ট্রফি অ্যাওয়ার্ড পাই না বা আমি কোনো এক্সপোর্ট ট্রফি পাই না আমি কোনো সিআইপি অ্যাওয়ার্ড পাই না আমি ওই ক্যাটাগরিতে এখনও পড়িনি যে এক্সপোর্ট সো ওই জায়গাটাকে যদি আমার ইনসেন্টিভাইজ করে সরকার আমাকে যদি এইটাকে আমরা আমরা চেষ্টা করছি আমরা জিনিসটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি যদি ওই জায়গাটাতে আসে তাহলে মানুষ আমরা আরও ইচ্ছুক হব বিনিয়োগ করতে তাহলে একটা দশ বিলিয়ন ডলারের সিংহভাগ আমি দেশে রিটেন করতে পারছি আজকে আমি খালি বাল্ক ক্যারিয়ার ক্যারি করছি আমরা যদি সামনে কন্টেনার জাহাজগুলো ঢুকে অন্যান্য অ্যাভিনিউজগুলো এক্সপ্লোর করা শুরু করি যদি এটাতে একটা বেনিফিট মানুষ পায় কেন করবে না তো আমার তো একটা হিউজ পরিমাণে ডলার সেভিং এক নম্বর হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে এই প্রত্যেকটা জাহাজে এক একটি এক একটি জাহাজে পঁচিশ জন নাবিক প্রয়োজন হয় আমাদের দেশে এখন জাহাজ আছে রাফলি ধরেন পঞ্চাশটি আমরা যদি এই ফিগারটাকে পাঁচশোটিতেও নিতে পারি উইচ ইজ ভেরি পসিবল মানে এটা এমন কোনো বড় ফিগার না আমাদের পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট দেশগুলোতেও দেড় হাজার তিন হাজার করে করে জাহাজ আছে ধরেন আমি পাঁচশো তো জাহাজে নিলাম পাঁচশো জাহাজ হলে আমার নাবিক লাগবে তেরো হাজার তেরো হাজার নাবিকের গড় স্যালারি যদি হয় পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার ডলার আপনার আপনি মাসে সেভেন্টি টু এইটটি মিলিয়ন ডলার আমার দেশে কিন্তু ইকোনমিতে সরাসরি ইম্প্যাক্ট ফেলছে সো দিজ আর হাই ইনকাম আর্নিং পিপল বাংলাদেশে যেমন আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে যত যে পরিমাণ জাহাজ লাগার কথা আমাদের বাংলাদেশে প্রত্যেক আবার এই জাহাজের সেই কন্ট্রিবিউশনের জায়গাটা হতো টোয়েন্টিতে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের মতো তার মানে হচ্ছে আমাদের অনেক আরও অনেক বেশি সুযোগ আমাদের রয়ে গেছে সেই সুযোগটা যদি আমাদের কাজে লাগাতে চাই বা বাংলাদেশে জাহাজ আরও বাড়ানোর প্রয়োজন পড়ে এক্ষেত্রে আসলে কি করা উচিত বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ ভেসেলগুলোকে সুবিধা দিতে হবে প্রায়োরিটি বার্তিংয়ের একটা ব্যাপার আছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাগুলোকে আমাদের ইজ ইজ করতে হবে ইজ অফ ডুইং বিজনেস বাংলাদেশে প্রায় সময় অনেকে বলে যে ফরেনার রিপোর্ট দেয় যে ইজ অফ ডুইং বিজনেস এখনও অনেক জায়গায় কাজ করার বাকি এটাতে আমি একমত আমাদের অনেক দূর আমরা যত আমরা অনেক দূর এগিয়েছি কিন্তু আমাদের আরও অনেক দূর যাওয়ার আছে আমাদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস এনশিওর করতেই হবে আমি একটা জাহাজ কিনতে আমাকে শিপিং কর্পোরেশনে দৌড়াতে হচ্ছে আমাকে এনবিআরে যেতে হচ্ছে আমাকে কমার্স মিনিস্ট্রিতে যেতে হচ্ছে আমাকে একটা জায়গা থেকে সলিউশন আমাকে দিতেই হবে আমরা না হয় গত তিরিশ চল্লিশ বছর পার করে একটা পর্যায়ে এসে আমরা বুঝে গেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদেরকে এভাবে এইসব জায়গাগুলোতে ট্যাপ ইন করতে হবে আমাদের বিভিন্ন জায়গার লোকজন আছে আমরা আগাতে পারছি একজন ফ্রেশ বাংলাদেশে এসে সে কিভাবে এই জিনিসগুলো শিখবে তার লার্নিং কার্ভটাই হয়ে যায় পাঁচ বছর ছয় বছর তো আমি তো পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি আমাকে এইসব জায়গাগুলো স্মুথ করতে হবে আমাদেরকে আরও ব্রড ব্রডলি চিন্তা করতে হবে যে ফাইন্যান্স বা ইনভেস্টমেন্ট বা ট্রেড কোনো চুরির জায়গা না এটাকে ফ্যাসিলিটেট করতে হবে সে ইয়েস টু বিজনেস আমদানি রপ্তানি যেই পণ্যগুলো তার মিনিমাম পঞ্চাশ বা কিন্তু বাংলাদেশি পতাকা বাই জাহাজকে পরিবহনের একটা বাধ্যবাধকতা আছে সেক্ষেত্রে আমদানি রপ্তানিকারক যারা আছে তারা কি বাংলাদেশি পতাকা বাহী জাহাজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই মানে বিষয়টা কি ফলো করে বা আপনারা কি সেই সহযোগিতা পান এখানে একটা প্রতিবন্ধকতাটা কোথায় প্রতিবন্ধকতাটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অফ অল আমাদের পোর্টের সক্ষমতা এটা আমরা আমাদের পোর্ট এখন হানড্রেড টেন পারসেন্ট এফিসিয়েন্সিতে চলছে এটার কোনো ডাউট নেই গত এক বছর পোর্ট হ্যাজ টার্নড অ্যারাউন্ড এফিসিয়েন্সি ইজ ফ্যান্টাস্টিক কিন্তু আমরা তো আগের ক্যাপাসিটিতেই চলছি উই হ্যাভ আউট গ্রোন দ্য নেসেসিটি আমাদের যে পরিমাণের দরকার তার অনেক বেশি ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হয়ে গেছে ইটস এ গুড সাইন এখন আমাদের পোর্টের ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে না হলে কি হচ্ছে পোর্টে বার্তিংয়ের জন্য জাহাজগুলো বসে আছে দিনের পর দিন প্রত্যেক দিন তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার ডলার করে ড্যামারেজ আসছে এক একটা জাহাজে এগুলো হানড্রেড অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ডলার্স অফ ওয়েস্টেজ আপনার প্রতি বছর সো এই ওয়েস্টেজগুলো এই ড্যামারেজগুলো কেউ চায় না যার কারণে বাংলাদেশে আসতে জাহাজগুলোর একটু দ্বিধা কাজ করে তারা ফ্রেইট চার্জ করে অনেক বেশি ড্যামারেজ চার্জ করে অনেক বেশি তো ওই জায
এই সেক্টরে এখন আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমাদের যখনই আমরা দেখব যে জাহাজের প্রাইস একটু সহনশীল পর্যায়ে আছে ফ্রেট মার্কেট এবং আমরা তো মাত্র করোনা পার করেছি আসলে গ্লোবাল সিন কি হচ্ছে এটা দেখার বিষয় আছে ইউরোপ একভাবে কাজ করছে আমেরিকা একভাবে কাজ করছে রাশিয়া একভাবে কাজ করছে পুরো গ্লোবালি কিন্তু আমরা এখন একটা দেখছি একটা টানা পোড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সো এই মুহূর্তে কোনো অ্যাব্রাব ডিসিশান উইল নট বি বেনিফিশিয়াল আমরা মনে করি যে আরও এক দেড় বছর দেখার বিষয় আছে যে গ্লোবাল ডাইনামিকটা কোন দিকে যায় সেটার উপর ভিত্তি করে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ এখন একটা বেসিক সেট দাঁড়িয়ে গেছে আমরা জানি কোথায় কোন দেশে কীভাবে আমরা কার্গো অপারেট করছে আমাদের উই হ্যাভ দ্য পিপল অ্যারাউন্ড সো আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইজ নো ইস্যু ইনশাল্লাহ সামনে আমরা জাহাজ বাড়াতে ইচ্ছুক অনেক ডিপেন্ডিং অন দ্য গ্লোবাল ক্লাইমেট আপনাদের গ্রুপ অনেকগুলো সেক্টরে আপনাদের কন্ট্রিবিউশন আছে সেই জায়গায় এখন পুরো গ্রুপের আপনাদের ভবিষ্যৎ কি পরিকল্পনা আছে বা নতুন আর কোন জায়গায় আপনারা হাত দিতে চান বাংলাদেশে যে পরিমাণের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে যে পরিমাণের ইকোনমিক জোনগুলো আসছে নর্থ বেঙ্গল আপনার পদ্মা ব্রিজের সাউথ বেঙ্গল আপনার পদ্মা ব্রিজ ওপেন হওয়ার পর যে পরিমাণের অ্যাক্টিভিটিগুলো দেখবে আমাদের দেশে আই বিলিভ কন্টিনিউয়াস ডিমান্ড জেনারেট হতে থাকবে নতুন নতুন সব প্রোডাক্টের সো আমি যখনই কোনো অ্যাভিনিউ পাব ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দিকে যাওয়ার উই উইল ট্যাপ ইন টু ইট আমরা গতানুগতিক কোনো বিজনেসে আর বাড়াতে চাই না যেমন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ সিমেন্ট আছে স্টিল আছে একটা পর্যায়ে আমরা এবং উই আর ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট স্টিল মেকারস কিন্তু একই সেগমেন্টে ক্যাপাসিটি নিয়ে ফাইট করাটা আসলে আমার কাছে লোভনীয় না আই আই ওয়ান্ট টু ট্যাপ ইন টু আদার অ্যাভিনিউস সো এই ইকোনমিক জোনগুলো যখন অপারেশনাল হবে আপনার পোর্টগুলো যখন অপারেশনাল হবে আমরা অনেক নতুন অ্যাভিনিউস পাব বাট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইনশাল্লাহ আমরা থাকবো সবশেষ জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে মানে আগামী দশ বছর বিশ বছর পরে মানে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান কি দেখতে চাই আমাদের মেজর ডিজিটালাইজেশনের দরকার আছে আমাদের ভূমি সংক্রান্ত অনেক বিষয় একেবারেই ঝামেলার মধ্যে আছে এখনও মানুষজন জায়গা মানেই একটা ঝামেলার জায়গা সো ওই জায়গাগুলো ডিজিটালাইজেশনের দরকার আছে সব কিছু ওয়ান স্টপ সার্ভিস সার্ভিসে নিয়ে আসা দুবাইতে যেরকম আপনি কোনো একটা কোম্পানি খুলতে ইটস আ ম্যাটার অফ থার্টি মিনিটস ওই জায়গায় আমরা আমি দেখতে চাই যে বাংলাদেশে কন্টিনিউস একটা ফরেনার এসে হি উইল বি মোর দ্যান কমফোর্টেবল এখানে থেকে এসে অনলাইনে বসে একটা কোম্পানি খুললো তার ইনভেস্টমেন্ট রাতারাতি চলে আসলো এক সপ্তাহের মধ্যে তার ফান্ডিং সে বাংলাদেশে এনে সিকিওর করতে পারলো সে ইকোনমিক জোনে একটা প্লট নিয়ে একটা নতুন ফ্যাক্টরি করার তার টাইম লাগলো তিন থেকে ছয় মাস দ্যাটস হোয়ার আই ওয়ান্ট টু সি বাংলাদেশ ইন ফাইভ ইয়ার্স ইট শুড বি টেন ইয়ার্স পাঁচ বছরের মধ্যে এটা হওয়া উচিত সারের জাহান রাহাত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ দর্শক আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম সারিয়ার জাহান রাহাতের কথা তিনি বলছিলেন কে এস গ্রুপের শিপিং সেক্টরে এগিয়ে যাবার নানা দিক এবং সেই সঙ্গে তারা ভবিষ্যতে কি করতে চান সেই গল্প এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ